നിരവധി ആളുകളിലൂടെ കൈമാറി വരുന്ന നോട്ടിൽ നിന്നും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ നമുക്കുണ്ടാകുമോ ഗർഭിണികളിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വൈകല്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അബോഷൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഈ അസുഖം എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് റിസ്ക് സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കേണ്ട കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി മാസ്ക് ധരി എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ തൃശൂർ അടക്കം ആറ് ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി കുട്ടികളടക്കം മുതിർന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ നിർബന്ധമായും ഈ വീഡിയോ വ്യക്തമായി കേൾക്കുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അഥവാ കൊറോണ വൈറസ് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൽനെസ് ആണ് അതായത് ശ്വാസ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ പനിയിൽ നിന്നും ചുമ യിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ന്യൂമോണിയായി മാറുവാനും മറ്റ് ഓർഗൻസിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മരണം സംഭവിക്കുന്നതിനും വരെ കാരണമാകാവുന്ന ഒന്നാണ് കൊറോണ ബാധ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഈ ഒരു വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖമുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞാൽ പതിനാല് ദിവസം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും ഈ രണ്ട് ചിന്തകളാണ് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളത് തികച്ചും തെറ്റായൊരു ധാരണയാണ് പൂർണ്ണമായും റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗബാധയാണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ ആളുകൾക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ അയ്യായിരത്തിനു മുകളിൽ ആളുകളാണ് മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള പ്രായമേറിയവരിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് പതിനാല് ദിവസം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കിടക്കുക എന്നുള്ള ഭയമാണ് പലരുടെയും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാല് ദിവസം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്കോ ഞാനോ ഇല്ലില്ല ഞാനിവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശരിയായി നടക്കൂല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തേ മതിയാകും സോ നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കിടന്ന് പൂർണ്ണമായും റിക്കവർ ആകുന്നത് വരെ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തേ മതി അതല്ലാതെ ഒളിച്ചും പാത്തും നടന്ന് വല്ല ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആലോചിക്കുക ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ മൂലം നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ എല്ലാവരിലേക്കും നിങ്ങൾ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഹോം റെമഡീസ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു അസുഖത്തെ ഭേദമാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ട അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കിടന്ന് മസ്റ്റായും നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ സാധാരണ ജലദോഷ പനിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വൈറൽ ഫീവറിനോട് കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൊറോണ ബാധിതരിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെയുള്ള നൂറ്റൊന്ന് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ശക്തമായ പനി കഠിനമായ ബോഡി പെയിൻ ശക്തമായ കുളിരും വിറയലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല തലവേദന തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് ചിലരിൽ ലൂസ് മോഷനും വോമിറ്റിംഗും കാണപ്പെടാം സാധാരണ വൈറൽ ഫീവറിൽ നിന്നും ജലദോഷ പനിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി രണ്ടാം ദിവസം മുതൽ തന്നെ തൊണ്ടവേദനയും തൊണ്ടകുത്തിയുള്ള ചുമയും കാണപ്പെടാം സാധാരണ ജലദോഷ പനിയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചുമ കാണാറില്ല എന്നാൽ കൊറോണ ബാധിതരിൽ രണ്ടാം ദിവസം മുതൽ തന്നെ തൊണ്ടകുത്തിയുള്ള വരണ്ട ചുമ അതായത് കഫമില്ലാത്ത തരം ചുമ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടും കൂടാതെ സാധാരണ ജലദോഷ പനിയിൽ നിന്നും വൈറൽ ഫീവറിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊറോണയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നെഞ്ചിന്റെ മസിലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന കൊറോണ ബാധിതരിൽ പ്രകടമായ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കഫക്കെട്ട് കൂടുകയും ന്യൂമോണിയയിലേക്ക്
വീട്ടിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പുറത്തു പോകുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നിർബന്ധമായും വാങ്ങി വയ്ക്കുക പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അവയിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കരുതുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കൈ കഴുകണമെന്ന് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നോ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ യാത്ര പോകുന്ന ആളുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകേണ്ടി വരും പല ആളുകളും സ്പർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പർശിക്കേണ്ടി വരും കൊറോണ ബാധിതരുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൈകളും മുഖവുമായി ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കണ്ണിലും മൂക്കിലൊന്നും തൊടാൻ പാടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈകൾ കൊണ്ട് മുഖത്തും മൂക്കിലൊക്കെ തിരിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച കൈ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി കഴുകേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും ഈ വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം രോഗബാധയുള്ള ആളുകൾ തുമ്മുകയും ചുമക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലൂടെയാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് പകരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് ഇവർ എവിടെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഈ വൈറസ് നമ്മളിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡോറിൻ്റെ നോബിൽ ഉണ്ടാകാം അവർ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഉണ്ടാകും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത ുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാകും അപ്പോൾ സ്കൂളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ യാത്രകളും ട്രിപ്പുകളും ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട അതീവ ജാഗ്രതയുടെ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരമാവധി വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുക യാത്രകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഗർഭിണികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസം മാസം നമുക്ക് ചെക്കപ്പിന് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ കരുതുക ഒപ്പം തന്നെ മാസ്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ധരിച്ചു പോകും പ്രോപ്പറായി എങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് ധരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതെല്ലാം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക വെക്കേഷനാണ് സ്കൂളില്ല എന്ന് കരുതി കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമിതമായി പുറത്ത് വിട്ട് കളിക്കുന്ന ശീലം തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് നിർത്തി വെക്കുക തീരെ അവരെ കളിക്കാൻ വിടണ്ട എന്നല്ല കൃത്യമായി ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക കൈകളും കാലുകളും മുഖവും എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകുവാനും അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ശീലങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക വിചാരിച്ച് ഇത് വൃത്തിയില്ല ആളുകൾക്ക് മാത്രം വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എനിക്കൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാണ് ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയിൽ നടക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും വരില്ല എന്ന് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രിട്ടീഷ് ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർക്ക് വരെ കൊറോണ ബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങാം കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് സെന്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗർഭിണികൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞിന് അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനും അബോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനുമൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഗർഭിണികളുടെ പ്രധാന ടെൻഷനാണ് നിലവിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗർഭിണികളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന് അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനും അബോഷൻ സാധ്യതയും ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് നിലവിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഗർഭിണിയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്കും അതുപോലെ ൂട്ടുമ്പോൾ കുഞ്ഞിലേക്കും ഇത് പകരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും അവയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കുക കാരണം ന
ഒട്ടും തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിന് കേരളത്തിൽ നിന്നും വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ വളരെ അഭിനന്ദനീയാർഹമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് നമുക്കുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൂടി കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് ഈ രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണ് സോ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ